ดีที่ดูแลงานวิจัยของจุลกรมหาวิทยาลัยครับ My name is Niall O'Connor. I am the Asia Director for SCI, Asia and Bangkok. ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทธิรัตน์กิติพงศ์วิเศษอาจารย์ประจําสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อํานวยการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืนค่ะ My name is Diane Archer. I am a senior research fellow at the Stockholm Environment Institute Asia office here in Bangkok. สำหรับโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ s o f t h o m e Environment Institute หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SEI นะครับเป็นสถาบันทางด้านสิ่งแวดล้อมของ Stockholm นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ SEI เนี่ยได้มีการทําความร่วมมือในการทํางานวิจัยและวิชาการกันมาเป็นระยะพอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของทางด้านฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็หลายๆภาคส่วนเนี่ยก็จะเห็นความสําคัญแล้วก็ปัญหาตรงด้านนี้ร่วมกันซึ่งทั้งสองสถาบันเนี่ยได้มีความร่วมมือในการทํางานวิชาการร่วมกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยน่าจะนานกว่า10ปีนะครับแต่ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้มีการทํางานร่วมกันโดยช่วงก่อนโควิดเนี่ยเราพบว่าปัญหาทางด้านฝุ่น 2.5 เปียมต่อปีหเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญระดับประเทศนะครับแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยแต่ว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหากันได้อย่างชัดเจนนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอตอบได้ว่าสาเหตุจากฝุ่น 2.5 เนี่ยเพียม 2.5 เนี่ยมาจากไหนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในการแก้ปัญหาเราก็พบว่าทุกคนจะต้องร่วมกันร่วมมือกันแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของโครงการในความร่วมมือนะครับระหว่างทาง ACI กับทางจุฬาเนี่ยเราก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับเราคงจะต้องมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานโดยเฉพาะข้อมูลในกรุงเทพมหานครเองนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการที่จะมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลนําไปสู่เรื่องของนโยบายนะครับในการแก้ไขปัญหามันก็เลยเป็นที่มาที่ทางจุฬาลงกรมมหาวิทยาลัยแล้วก็ SCI เนี่ยได้มานั่งคุยกันระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการเขียนข้อเสนอโครงการขึ้นมานะครับซึ่งทุนในการสนับสนุนการข้อเสนอโครงการนี้เนี่ยก็มาจากทางทางฝั่งจุฬาลงกรมมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ฝั่ง SCI นะครับร่วมกันโดยเรามุ่งเน้นนะครับตรงปลายทางก็คือเรื่องของผลกระทบของงานวิจัยนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยตอบปัญหานะครับเรื่องผลเพียงให้ได้ซึ่งตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยจากการคุยกันของกลุ่มนักวิจัยจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิจัยของ ACI นะครับเราก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราคงจะเริ่มโครงการเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพียง 2.5 ก่อนนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่นําร่องนะครับในการทําความร่วมมือแล้วก็เป็นแนวทางการวิจัยที่จะตอบตอบปัญหาสังคมจริงๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาคุยเรื่องของข้อเสนอโครงการนะครับซึ่งทุนการวิจัยเนี่ยก็มาจากทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองและฝั่ง ACI นะครับในการประสานความร่วมมือกันนะครับซึ่งจะเห็นว่าการสนับสนุนทุนนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่สําคัญของมหาวิทยาลัยที่จะตอบโจทย์สังคมนะครับโดยเฉพาะโจทย์ที่เป็นระดับประเทศและระดับนานาชาตินะครับซึ่งเป้าหมายที่สําคัญก็คือเป้าหมายเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับที่เราเรียกว่า SDG นั่นเองครับในส่วนของ SDG นะครับหรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยทางสาธารณชาติได้มีการประกาศเป้าหมายไว้17เป้าหมายนะครับซึ่งทั้ง17เป้าหมายเนี่ยมันจะมีตัวที่สําคัญนั่นคือตัว SDG ที่17นะครับก็คือการมีส่วนร่วมนะครับของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตอบโจทย์ปัญหาทั้งหมดนะครับหรือเป้าหมายทั้งหมดทั้ง16โปรก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องของการมีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับถ้าเราได้ใช้ SCI กับชูลาลองพอนฉันคิดว่าเราต้องขอบคุณและขอบคุณที่ชูลาและท่านประธานและทุกสถานที่ที่เราทำงานกันเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญมากมาตลอดปีเราเปลี่ยนที่นี่ประมาณ 3.5 ปีที่แล้วกับสถานที่ And working with
um, and they're very supportive and facilitating the work that we do. So at the moment, um, we have a number of research projects with um, different departments, whether it's in the Custody Department or with Eric and others. And we've had a number of PhD students that we are co-supervising between these departments and our experts within SEI. We take a number of interns from within the student ranks to support and give them early learning and on the job experience and research capacity experience. Um, and all of that benefits, I suppose, building capacity of the next generation of scientists to support environmental issues. But I think beyond that, the credibility of Chula Longcorn also supports SEI as an institution in the region. And having that strong relationship, the strong collaborative approach that we have on some projects, enables us to reach out to key decision makers at the policy level, at the private sector level, many who have come through this university. So it gives us that kind of ability to reach a broader network. Uh, it gives us credibility in the region, uh, working with such a strong university. But also I think we bring a lot to the university as being kind of one of the top world ranking uh, science and policy research institutes. So we bring capacity in the staff that we have here, we bring capacity in the type of research, and we also maybe bring new donors that can work on projects with Hugh Longcorn and ourselves in the future. So we find it quite exciting. We find that it's you know still early days yet. We're we're only kind of building on the first five years MOU that we've had with Chula Longcorn. We're going to hopefully continue to extend on that, build new research areas, so very exciting um, and it's a pleasure to be here. How important is SEI? Well, I suppose um, we would like to say very important. Um, in many ways, what we are doing is trying to address all of the environmental issues that our planet is facing. We have one planet, it's under attack by ourselves, um, and we need to look at it from a host of different kind of ways to see if we can find solutions. Why is SEI important? Well, it has credibility because it produces some of the best science in the world. It has fantastic researchers across not just the Asia office, but across all of our centers around the world that are producing peer-reviewed articles, peer-reviewed uh, research that a lot of people are interested in and that are, I suppose in many ways are taking this on board to try and change practices. We have very good connections to the policy decision makers across many of the, whether it's national levels to regional levels to the UN level and kind of the global context of pushing environmental issues. Why is it important? Well, if we don't change the ways that we're working at the moment, we're not going to have a sustainable plan. We don't have a sustainable plan. We're not going to be able to address the issues of climate change, which are going to impact on people um, and have severe consequences across the globe, particularly here in Asia, where we're seeing particularly from climate, the number of cyclones and the number of floods and droughts that are happening, impacts on food security, impacts on heat islands and cities causing lots of you know, problems for people. If we're not addressing those problems, um, you know, then we're not going to give people a better quality of life and that's ultimately what we're trying to do. So I think it's important that people realise that evidence-based science and the environment and how to address those issues are a key issue. It's not about economic growth and health all the time, we cannot sustain that. We have to look at it from an environmental sustainability point of view, an inclusive point of view, and making sure that you know we're supporting long-term sustainability for everybody. สำหรับการร่วมมือกันของสองสถาบันนี้นะคะเรามุ่งเน้นที่จะดำเนินโครงการในลักษณะสหศาสตร์บูรณาการศาสตร์และข้ามศาสตร์ค่ะโดยเราตั้งโจทย์เรื่องของประเด็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นโจทย์วิจัยค่ะกิจกรรมโครงการวิจัยนะคะจะประกอบไปด้วย3กิจกรรมย่อยค่ะกิจกรรมแรกนะคะเรามุ่งเน้นที่จะวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นพื้นที่กรณีศึกษาค่ะสำหรับกิจกรรมที่2นะคะเรามุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่องของผลกระทบของมลสาทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่มีต่อสุขภาพอนามัยขณะเดียวกันนะคะเราศึกษาในกลุ่มเปราะบางนะคะในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศค่ะสำหรับกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นค่ะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการจัดการปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศค่ะเรามีการจัด policy forum เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการจัดการปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะโดยเราคาดหวังว่าจะเกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะอันเป็นประโยชน์ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่อไปค่ะUh, the work I have done with Chula l o n g h o n University is a collaboration around air pollution in Akumon district. 
So the component of research that SEI has been leading has been to examine how people who live and who work in Batumwan district are affected by air pollution. So we had two main activities. The first one was a questionnaire of around 200 respondents uh, of people living and working in the district to understand how are they affected by air pollution, do they have any breathing problems, coughing, sore throat, itchiness, etc. What do they do to protect themselves? Do they wear a mask? Do they have uh, air filter machines at home? And also, um, do they understand what the causes are of air pollution uh, in the area? So the second part of our research activity has been to try and understand how much PM 2.5 pollution uh, people are exposed to in their working day. So we asked some uh, people who work in the area, for example, uh, security guards or street vendors who work outside where there is more pollution, uh, to carry a sensor with them, a PM 2.5 sensor, and carry it with them when they're traveling around during their working day. And in analyzing this data, we want to see if there are particular places in Batumwan district where there is more pollution, or particular times of day where people are more exposed to PM 2.5 pollution, and also if there are particular groups of workers, for example, um, street vendors who move around, or street vendors who are in one location, who is more exposed to PM 2.5 pollution. And we did this research uh, between November 2021 and March 2022 when uh, normally we have quite high levels of PM2.5 pollution in Bangkok. So this year, because of the La Nina effect uh, and there has been a lot of rain, it means that the PM2.5 levels were not as bad as normally in the, in the winter. ความตั้งใจผ่านการร่วมมือของหน่วยงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกระบวนการกิจกรรมที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างกรุงเทพให้น่าอยู่อย่างที่คุณต้องการ